Nampol Januari musim, itu terlalu nanti hari ini, baik ini ram nampol. Nampol kunjungal deh, annual Sunday school deh program anas, nampolkan pun ada. Kadinya, abu itu wajah malah, kadinya nalu bela dia lama. Dewa mawar itu wajib nara tiada, awal pelajit cahda, awal ajaran cahda, awal prabit cahda. Anggere ulah, segala bishen ulah, halaluya ini work kuat, nam dewa tetenya studi guru kuat. Halaluya, allah uli dua sama aida. Adam ulah katu benda, nama kita prabit cah, inna teh ayi kuni malah Sunday school day, annual day. Nama kita prabit cah lebih kah, nama kanan galah ada kah prabit kah. Semua syaitan yang niti yang berisudan semua ini yang kita dewi. Orang yang kita kunjung kalau tidak kerana kita ini bicara prati kita. Kadinya satu tahun kereta awi, kadinya satu tahun kadinya dua tahun atau orang kereta awi. Loka mulu wan walia prati sendi kalau ini kuda, logan kalau ini kuda, kastang kalau ini barang kalau ini kuda, boleh sahaja jadi dalam. Kata bayi, nyangalai ini, nyangal kita angga tanda tulha. Alaihi ya, kunjungalai ini, mangga angga dek ceragin marvel. Khatu peribadi cerdina ini, nanti kata bayi. Ini walaupun perdi boleh tidak mati elam. Kata bayi, angga dek kunjungal muda ngah ada dewa seni dewi beri wajah. Awal tujuh wajah nam perdi kuwa elam, dewa te arde te lari wajah. Angga awas seringgalai beri kinal kia dina. Nama ini studi kita kata bayi. Kunjungal kereta we, awal nada kita na wadi, awalnya nada tua, na awalnya afiusu pikuan. Kereta we, angin jangal ke idea kita na di nai, nanti kereta we. Baharilu ya, kereta we kunjungal itu dah nadi, lastrangalai, nara kita awal patnatil leji cipogatila, inu thiri wajinatil parai inu tu pole. Kereta we, jangal da sabah, kereta we, jangal da kunjungal le yebanya kare, kereta we nara kita na Orang wali ahal ini asrama boleh, ayam boleh, awak nadi il segeri kena sabia ini, angga mati adi nai, nanti kata abe. Apa kerja nadi gule loke? Kata abe loko tu lula, yamanya karya muka kunjungal muke, loko tu inda pinal fugum bol. Kata abe nangra kunjungal abisnya adi nai, dewa sani tu adi nai, dewi gama eka abisnya adi nuendi. Awak kerjanya prati cabi segam prabi kuat, angin ide aki lho. Awalnya angin awa nadi il segeri kuat, nangal ide aki dina ini nanti kereta abe. Aduh bodoh tanne semua fatran tu leci cipogan, ida berita ada kereta abe. Angin jangan kunjungal le oru oru turi muka syakta beria, sisru segarai, dewa makalai, desa tinir rajungal ke beri cawaki, turkan bogan dina ini nanti kereta abe. Kerja nak kelir kata abe, awal abisnya kemendan dan kata abe, abisnya prabikuan, dewa wajinam pendikuan, aduk ke pendikuan kata abe, utra utra melihat, nombel dengna haleluya, orang wakti kelir ini mawar teacher sini ini melalui melipju prarti kita kata abe. Wah, orang itu ramai, nak kiri kita abisnya kata ini, utra wajin kata ini, kata abe, itu walid dan kena kaki kecewa. Kerjaui yang ini ada kira dina ini nanti kerjaui. Bawa itu sabi udah, itu sabi udah. Oh, ada tu itu generation, ada tu orang yang fruit agi hari. Kerjaui yang kita sabi fruit pola dah hari. Haleluya, barang gay kita dah hari. Kunjungan generation ok, barang gay kita dah hari. Yang kita turun kena mana? Inna baik ini ada sabi yang kita sabi ya, kerde yang turun na. Yang mana kunjungan ada anjing kiri kicu, prati kita nak kata awi, awal pun ini individu itu prati kita, logat ni dah ayo, orang ada ke, orang na orang cinta boleh, awal ini beri ada, kata awi, angin ada kata tal, yang mana hilal awal ini cerun, awal ini mudri itu prati kita nak kata awi, awal ni ulil langgan ini pol, joli pichiri kita dah ayo, ada hatte kata awi, awal ni ulil kurtiri kita dah ayo, hati ya bishopun dahu. Adiriti ay, wardi ke tegar tawe. Adiriti ay, wardi ke tegar tawe. Kerja nadi gelil, abisnya katina ay, kerjanya inggil. Ini nadi gelil kar tawe, ini benda nadi gelil. Prabhi cedu joli kuna nadi gelal aki nyaga da kunjaga da mel. Kerjanya di wacak kala mawar kerjanya u prabhi cju prabhi cju. Kar tawe ini ola nadi gelil kar tawe. Adi joli kuna nadi gelal aki, adi joli kuna. Alleluia, adunyewe dikata abe, abe pendipikin abe, 
മാതാപിതാക്കൾ ഒക്കെ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവര് പകർന്നതിനെ കർത്താവെ ജ്വലിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള കൃപയും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന സകലാത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെയും ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പൂർണ്ണമായി ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പോകുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അവരുടെ പല അഭിഷേകവും കൃപാവനങ്ങളും ജോലിച്ചു പുറത്തു വരുവാൻ അങ്ങ് ഇടയാക്കണമേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാപിച്ച കൈവെപ്പുകളും അഭിഷേകവും ഈ എല്ലാം കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവരായി ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും അനുഗ്രഹവുമായി തീരട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ Praise the Lord. Today, me and the rest of the Sunday school will be doing programs. But before we start, I want to read a verse. Matthew 19:14. Jesus said, "Let the little children come to me and do not hinder, for the kingdom of heaven belongs to such as them." First, the junior kids will be doing their action song. Jesus, hallelujah, 
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus is the name of the Lord. Good job, everybody. Next, we will be doing an action song based on the Beatitudes, and I will read. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Alexa will be doing a presentation on the Old Testament. Um, good evening, church. In the name of the Lord, today I'll make a short Bible present in the Old Testament today. Um, there are 39 books of the Bible. Five books of law, 12 historical books, five poetry books, five books of the major main, major prophets, and five, 12 books of the minor prophets. Bible is not one book, but a library of 66 books over a period of time of more than 1,500 years, written more than by 40 men. Oh, of the 66 books, 39 were written by the before of the birth of Jesus. These 39 are called the Old Testament. Moses wrote the first five books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Job represents, there are five of the books are the theme, Joseph represents suffering, Sands is about worship, Proverbs is about the wisdom. Ecclesiastes is about life. Song Psalm is about love. Um, the Old Testament points towards us, Jesus Christ, as a prophet. Um, Deuteronomy chapter eighteen, verses eighteen. A priestly sacrifice. Isaiah chapter fifty-three, verses five. A king. Daniel chapter seven, verses fourteen. Okay, now I'm going to do the recession of the Old Testament books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezariah, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Lamentations, Jeremiah, Isaiah, Jeremiah, Songs of Ecclesiastes, um, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Audience, I will now be asking you some questions. What is the shortest chapter in the Bible? Which chapter is in the center of the Bible? Oh, mm. um, Psalms 118, verses 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Psalms chapter 118, verses 8. What is the longest chapter in the Bible? What is the smallest book in the Old Testament? Next, Christina will be doing one thing she learned based on Esther. Christina, you look so pretty today. Can anybody guess who she is? <laughs> How did you become queen? I was one among the captives in Babylon as I found favor from God, and King Ahasuerus chose me as queen. Why did you become queen? God knows that later an enemy of the Jews, Haman, will come and destroy all the Jews. So God appointed me as queen beforehand to save the Jews. What led to the hostility of Haman towards the Jews? King Ahasuerus promoted Haman above all royal officials, so all the king's servants had to bow down before Haman and pay homage, but Mordecai did not. So Haman was filled with anger and got really mad, and he wanted to kill not only Mordecai, but all the Jews' community. How did Haman conspire to destroy the Jews? 
He made the king believe that the Jews are not following his rules and are doing bad against the king. So he passed a law to kill all the Jews on the 13th day, 12th month of Adar. How were the Jews redeemed? Mordecai said to me, This is the day that God has exalted you to be queen and to um, stand up for the Jews. If I remain silent, salvation for the Jews will come another way by God, but me and my household will perish. So I decided to intercede for the Jews. What made the king reverse the law? I wanted all Jews to fast and pray for three days. Then I will go against the law to the king and expose Haman's evil plan. Once the king, once the king knew, he ordered Haman to be um, killed on the same pole that Mordecai was supposed to be killed on. What happened in the end? Since I realized my calling and acted in accordance, the day of the fearing for life of the Jews became a day of celebration, and their mourning turned into dancing. Yay! Next, Joel, Uncle, and Hannah will be presenting a game. Kids, are you ready? Yes. Are you ready? So this game, it's going to be boys against girls, okay? So why don't boys sit on that side, sit on that side, boys. And Hannah made this game. So, oh, come to the front, okay. Come on, Hannah. Yeah, so. Um, so, so this is how the rules of the game work, okay? Everybody paying attention, kids? Okay? All right. So Hannah's going to choose the first boy, okay? So this is boys against girls. So when we choose the first boy, the boy has to come up here and pick a, um, a card from in here, okay? There's lots of cards in here. And so uh, once you pick the card, you're going to work with your team. So the boys are going to work with the boys. And then after um, the boys do that, they're going to try to... Um, the person who picks the card opens it up, and he has to act out, you know, who's on the card, okay? Yeah. Um, anyone have any questions about how that works? So the first is going to be, Hannah's going to call a boy, and the boy's going to come up, and he's gonna, they're going to pick a card out of here, okay? And Hannah's going to hold the card. Hannah's going to hold this. And... Uh, um, uh, one point for each question. So it's going to be one point uh, if you get your team to guess it, okay? And if you don't get your team to guess it, the other team gets a chance to answer it. You don't lose a point uh, if you don't guess it right, okay? And then after that boy, we'll give him like, say like a minute, okay? And then that's it. Um, and then, then it'll be the girl's turn, okay? So the boy who comes up here gets to choose the girl who will come up here and do it. Now, let me give you guys, uh, uh, so that everyone here is paying attention. I, you know, when the boy comes up here and he does it, and then his turn is over, he can pick any girl. That means any aunties, anybody, okay? You can pick anybody, okay? So everyone is playing in this game, okay? So, yeah, so, so here we go. Here's it, it's gonna get started, okay? And who's the first boy? Who, should, who do you wanna pick? About um, you're the first boy. Come on, come on up. All right. Okay. So you get the pick. So you got that. Now you can tell them one clue. Okay. This is the clue you can tell them. Is it Old Testament or New Testament? So oh, it's Old Testament. So it's an old. Te it's an Old Testament character. And he's gonna, you're gonna have to act out something that tells them that this is the person who you are. Can you think of anything? So 
what he's doing right now is he's looking around at all the people and he's seeing all the things that they're doing as bad. And, and, you no, know, and he's crying. He's he's weeping on the ground. Oh my gosh, you girls, you can't answer. I'm sorry. Nope. Not not but girls you can't answer yet. No, he's he's a weeping man. Who's the weeping man? Jeremiah. Yeah. Yeah. Hey, look at that. Jeremiah got Jeremiah. Alright. Alright, so boys. One point. We got one point. Okay. Awesome. No. That was the first thing, like first time day. So um for the next one, I'm gonna put the timer for one minute, so within one minute you guys have to do it, okay? You get to pick. You can even pick aunties too, okay? You can pick anyone. Ah! She picked her mom, yes! Okay, come on. No, no, you can lose a point here. <laughs> no partiality, okay? <laughs> It's a clue. Is is it Old Testament or New Testament? Old Testament. Okay. No, no, you can't talk. You have to pretend to be this person to never guess. Okay, so I'm going to put a crown on her head. Ah, oh, you guys got it. Awesome. Okay, so girls got one point. Okay, now right. me. Who, who do you want to pick? Who do you pick? From the boys, you get to choose someone. <laughs> Jerome brother. Jerome brother gets to do the next one. Okay, go ahead and give him one. Okay. Okay, guys, so boys, pay attention, okay? Uh, Old Testament or New Testament? New Testament, New Testament, yeah. okay. Okay. Oh, okay. Good job. I think I It's a husband-wife affair. All right, come on. Okay. Okay. Old Testament, New Testament. Okay. Old Testament or New Testament? Old Testament. Okay. Okay. So she's looking and she finds him eating a fruit. Oh, yes, 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 yes. Good job. 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 <laughs> okay, yeah, yeah, you have people you can choose from in there. There's someone sitting and hide. There are people hiding in the rooms. Pray some brother. <laughs> the Old Testament or okay, New Testament? Okay, your stats. Your time stats. Old, it's a, Old Testament or New Testament? It's Old Testament. Old Testament. Testament. <laughs> 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 From the girls, right? Yeah, yeah. Yeah. Uh oh. Hey. Yes. Okay. Old Testament or New Testament? 
Okay. Okay, girls, you guys better pay attention. Pay attention. You people have to build, right? Yeah, you have to act. Act. Okay. 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 Okay.
God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am and the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We, we waited for you for so long, we believe. But my faith, how sorry. Lift up your head, fisherman. So many fish get caught in that one net that the entire boat almost tilted and sank. This is beyond what we thought was physically possible for something like this. And we can see from Peter's reaction that this is truly, this is truly God. Peter left everything and took up his cross because he knew that this was the Son of God. Like Peter, Jesus has called every single one of us by name. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. Isaiah 43, 1. Through the grace of Christ, Peter showed us an example to follow as Christians. So let us lift up our swords and carry our crosses to walk with our Redeemer, who has called us by name. Amen. Next, Oxa will be doing a special. Spoken, you 
forgiven the king of kings calls me his own beautiful savior i'm yours forever jesus christ my living god hallelujah praise the one who set me free Next, Braun will be giving a short message. Praise God. I want to take this opportunity to pray and um, allow God to give his word some, allow God to instill his word and to give it the power to shape people's lives. Lord, thank you for everything that you've done for us, God. Thank you for giving us a time so that every single child and young person here so could glorify your name. Use talent so that we could glorify you, Jesus worship you and inform the world about you jesus help us to continue to do so along the course of our lives and help us to grow in your wisdom lord jesus help us now so that we can understand your word in its fullest and lord jesus help us to continue to understand your word as time moves on in jesus name i pray amen um hallelujah so today i want to talk about love and how it's the biggest influence in our lives because no matter where we are, no matter what we do, we always need love because God has made us with love. He's the ultimate source of love. And because he's made us with love, that's what we need. And that's the kind of bond we need. That's kind of infant intimacy we need. So if we don't love, we have no life. 
because in the end, God is love, as it says in 1 John 4, 16. And without God, we have no life. It's just the transitive property. <laughs> Let's say God is the ultimate source of love, and he's the divine love, which that divine affection has been put by grace on the whole world. The grace of God has allowed his superior um, authority as the creator of the universe to have an intimate, deep love for us, just his creations. And according to 1 John 3, 1, um, let's actually read that. 1 John 3, verse 1. It says, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. John here is telling us to behold, take a look, take a look for yourself. See the amount of love that God has for us so that we're called sons of God and how big of a thing that is, really. So oftentimes we see everybody's love as the same parents, you know, people around us, friends, but it's not the case. First John 3, 1 itself mentions what manner of love the God, the Father, given us. So it shows how the love of the Father is in a particular manner. It's not what anyone expects or sees in the world. It's not like a mother or a father or worldly, but it's only heavenly, divine. It only comes through the intimacy that you have. It only comes from the divine nature of God. And as we continue looking at that, 1 Corinthians 13, 13 says, Now abides faith, hope, and love, these three. But the greatest of these is love. The word love in this verse is the Greek word agape, which means not just friendly or brotherly, but intimate in a way that doesn't require anything back. When you love someone, you expect something back. Even a mother at least expects them a little bit, a little bit of obedience, right? In that, way, <laughs> in that way, God is even greater because he expects nothing at all back. God does not require anything. And you won't even see that anywhere in the world. Apostle Paul here unveils the truth that this kind of love, this kind of unconditional love, is de it defines the relationship you have in Christ because in, a, in the relationship with Christ, you can't give anything to Christ, but he gives everything to you. He gives love. He gives mercy. He gives kindness. He gives forgiveness. And he makes you whole all because you've answered him when he called you. And... This divine love, it's poured out in all his goodness. It's just poured out without limit. And in Ephesians 5.2, it shows what, why that is. Why the Son of God, or how, why this God has given us the Son so that we could have him. In Ephesians 5.2. It says, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for sweet-smelling sweet savor. Here, Apostle Paul shows how on top of the abundancy in love that God has for the people, in, for the world, he also has given love through the gift of Jesus Christ so that we, as long as we walk in that Jesus the walk, walk in the gift of love that the Father has given us, we will experience that love and we will be able to give others that love, that agape, the unrequired, un, like doesn't require any kind of, um, any kind of returning, any kind of return, any kind of giving back, only just pouring out of love. And Jesus never expected the world to love him. You can see that. Wherever he walked, he knew that people hated him, people scorned him, people mocked him. But 
even when all this went through, he still loved them. Even Judas in Matthew 26, 50 says, and Jesus said to them, friend, wherefore art thou come? If someone would, was walking with you for three years, you ate with them, slept over with them, uh, walked with them, loved them, cared for them, told them everything that you needed them to know, and then decided to betray you over money, for, to betray you to death, you'd be a little upset. But not, he, Jesus wasn't even upset. He didn't want anything back from Judas, but he still just gave him un required, unsolicited, just immense love to call him a friend even when he betrayed him. So let me ask you a question. If you were able to, how would you be able to feel this love? How would you be able to ex experience and to give out this love, especially to the one who gave it to us, Jesus? How would you be able to give back this love? It says that in John 14, 21. He that hath my commandments and keepeth them, it's he that loves me. And he that loved me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. And in this passage, God reveals how he's given all people this agape, unrequired, unsolicited, immense, unexpected love. And it will be solidified in you because as long as you keep his commandments. Walking in the path of Jesus Christ keeping his commandments, and being able to put your heart to him allows him to change you, change your heart so that you can also not even expect anything back from anyone, but just have the love of Christ in you. And after all, that's what we're called for as Christians, to be like Christ, live like him, act like the way he did on the earth, and love like him. The, after all, God is love. If we want God and if we need Christ in our lives, we need the love of Christ, the unrequired agape, unsolicited, unexpected love where you don't expect anything in return. In that case, we need to follow him and to make sure that our love is placed on him so that he can change us. Let's pray now so that he can do so. Lord, thank you for giving us words of wisdom, words of knowledge, words of empowerment, words of life through your Bible, Jesus. Thank you for showing us the way that you, showing us how and why and the way that you give us love that doesn't expect anything in return, Jesus. Thank you, Lord, for accepting us even while we're sinners, even while we don't deserve it. Even if we betray you yourself, you will still love us. Thank you, Jesus, Lord, and help us so that we can have your love inside of us. Help us to follow your commandments. Give us the grace to change ourselves. Give us the grace to change ourselves, Jesus. Give us the grace to come into your presence, to experience you, Lord, and to allow you to change our hearts. Change us, Lord Jesus, and mend us so that we can have your kind of love. May God bless you with these words. Everybody give a big clap. Next, Danita and Duel will be doing some songs. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountains, comfort and consoler. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. 
Future Path. We're inside of me. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before. The sun comes up, it's a new day, darling. It's time to swing the sun again. Whatever may pass and whatever may be for I will be singing until the evening comes. Bless the Lord, oh my son, oh my son. I worship your holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You did such a good job. Next, we'll be doing an action song. My God is so big and so mighty. Before that, I would like to read a verse. Jude 1, 24 to 25. To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence, without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. Amen.
next we'll be doing Go As You Like. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. Things that I can't 
Keeps track of the score. Pearl can do the score. Okay. Okay. Who, okay. Now, guys, everyone has to play. Okay. No more acting. Sayla, me, and uh, Anna are going to be doing the game. Okay. So it's going to be boys, boys on one side, boys and men on one side, and then it's going to be the girls on the other side. No. Oh. Yeah, yeah. This, in, in this game, um, we'll have only one spokesperson for the boys. Who wants to be the boys' spokesperson? Jeremy? Jeremy, okay, Jeremy, come up here. Jeremy's up front. Come on, Jeremy. And, and, and Sayla, who should we choose for the girls? Who wants to be on the girls? Who, who do you want to choose, Sayla? Okay, it's, it's Christina Chechi. Christina Chechi, okay? Okay, so you, you just sit in the front. Okay. So you want to read the rules, sister? Uh, so we have like a bunch of rules. So um, Joel Brother will go through that. Okay. Oh, sorry. <laughs> okay, so we made the two teams. Each team will have a spokesperson. So the boys team, hey, spokesperson. Okay, yep, Jeremy's a spokesperson. For the boys. And for the girls, it is Christina, okay? And all the adults are encouraged to participate as well. Okay, so what happens is one team will choose a question. Guys, who should we let go first, the boys or the girls? Girls. Okay, so, <laughs> so, so girls get to go first, okay? So then one, what happens is the girls, you'll see, the, you'll see a, a board up there, and you'll get to choose... One from those categories, okay? And you'll have a chance to answer in 20 seconds. If you cannot come up with an answer in 20 seconds, then the question goes to the boys' side, okay? And the boys, while they're, you're going to huddle, okay? And you're going to try to keep, um, try to get the answer. And then when it's your turn, the girls don't get it. Jeremy's the only one I'm listening to, okay? Jeremy's the one who has to give me the answer. Christina is going to be the one who has to give me the answer on this side, okay? Um, at the end of the round, uh, points will be tallied, okay? And who's the scorekeeper? Pearl's the scorekeeper. Awesome. Okay, so Pearl's going to keep track of the score. And, uh, we need someone to keep the timer for 20 seconds who can do that. Yeah, we okay. need a timekeeper. You can do it? Okay. So she will take care of the timer. Pearl's going to keep track of time as well and keep track of the score, Okay. So, and then the final, there's, after we finish all the questions on here, there's something called Final Jeopardy, okay? 
So final jeopardy is the final question. And on the final question, you can put down how many ever points that you have. So suppose the boys have 500 points. They can say, I'm going to put down 500 points, or they can say, I put down 100 uh, points. It's how many ever you have. And if they get the question right, they get the points. If they don't get the question right, the, co the points get subtracted. Does that make sense? So before we put the final question up there, you have to write down how many, you're going to have to tell him how many points. And Jeremy's going to say it, and Christina's going to say it for the girls, okay? All right, and we'll help you along the way. The final question, you have two minutes to answer that question, okay? And I will only listen to Jeremy and Christina. Okay, the, the, in this game, there will be a winner, okay? But you don't get anything, <laughs> except uh, people will clap and cheer for you, okay? So here we go. Um, um, so the questions for boys will be asking by me, mm -hmm. and for girls' side, it will be child brother, okay? Yeah, I'll have to share the phone with you. <laughs> Sorry. Okay, so Nidin? Okay, no problem. You guys ready? Yeah. So yeah. like we said earlier, those who didn't participate last time, they have the priority to keep the answer. And so when we ask the question, um, you know, I'm going to ask for the girls. The girls, you can come up, you're going to huddle, but the only person that gives the answer is Christina. And the only person. So everyone has to participate, people who didn't do anything last time. <laughs> has to also give answers. And Christina gets to choose what the final answer is, okay? Uh, put away your Bibles. <laughs> <laughs> the preacher went and got the Bible. <laughs> These are right. simple questions, yeah, yeah, right? You'll be able to answer it. Yeah, don't worry, guys. All right. Okay. So anyone's played Jeopardy before? Okay. So, so you guys know kind of what the rules are like. Okay. All right. All right. Those who are sitting at the back has to come over here. So you guys also can participate. Mm -hmm. Okay. Looks like the Jeopardy board is up. Okay. So girls get to go first. So... Okay, so let, let me give the categories here. So there's name that judge is one category. The next category is oldie but goodie. The next one is name that psalm. And the final category is royal family. Now, you can choose anything on the board. So each of those are two. One is 200, one is 400, one is 600. Uh, when you choose the 200, the 200 will be easy question. 600 will be a hard question, okay? And 400 will be in the middle. So girls, please choose easy questions, okay? We'll leave the hard questions to us, okay? All right. Okay, you guys ready? Okay. What? Okay, royal family 400. And here's the question. Which king threw Daniel in the lion's den? Set the time. Okay. It's only 20 seconds. 40, 30 seconds. King Darius. King Darius. That is a correct answer. Yay. So write, write down the girls get 400 points. Okay. Okay. Now, Jeremy. it's just a boy set. Yeah. So. Start with 200. <laughs> you don't want to lose. Don't, don't. You don't want to lose. Jeremy. Yeah, no. Fast away. Pastor can't answer any questions. <laughs> Alright, this is your question. Under which king did the original Israelite kingdom became, become two separate kingdoms? Start. <laughs> what? 
There's one king when it's split, so you have to tell me the name of that king. Time. You said 20 seconds? Time. Just time. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. Yeah, no, say it. Okay. Uh, Jeroboam? Answer is incorrect. Okay. Now the girl's turn. Ten seconds. Set that timer, please. Ten seconds. Set the timer for ten seconds. Ten seconds? Yes. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Oh, no. Ten seconds over. Ten seconds over. Answer. Time for ten seconds. Say it, Christine. Where are you going? Huh? Abraham? No! No, 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 all right, pick a, pick a, pick a category of points. <laughs> which one? Okay, Christina, tell me which one you want. I'm oh, just picking. Two hundred and oldie but goodie. Two hundred oldie but goodie. Okay, name the oldest man in the Bible. Set the timer, please. Medusa? No. All right. Now, now remember, Pastor is saying the right rule. Only one person can answer, and that person is Christina. So if anyone else tries to answer, only one answer. Yeah, I will only accept one answer, and it has to be said the right way. So Christina will say it. How old was Moses when he died? Getting into a fight. Give them an extra two hundred. No. Yeah. No. Yes. Yeah. Let's not pay. Let's not pay. Okay. Five seconds. 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 Okay. Yeah. Thank you, sister. Uh, name that judge for 200. Here we go. Set the timer. Which judge in the Bible was known for his incredible strength? Samson. Okay. Five, four, three, two. Samson. Samson. Who'd you say? Samson? Sorry, that question is incorrect. He is a judge, but that's not in the Bible. Okay. Okay. Boys. Boys side. Uh, let me set the time. Not ten seconds. The strongest judge. They didn't get it right. They said Samson. The strongest judge. Eight. Nine. Ten. No. no. Othniel. Oh, yeah. Yes. <laughs> <laughs> 
Oh boy. Sorry. Okay, boys turn. Boys turn. Yeah, boys turn. Okay. Which one? 600. Okay. Oh, Ovi Bagdadi for 400. Okay. You guys ready? How old was Abraham when he was uh, when he was promised son? I heard pastor say that. <laughs> you get it right. Yes. Yes. So 400 points. 400 points for the boys. See, we're only down 200. Yeah. All right. Girls, you're up. <laughs> Five. Okay, 600 named that sound. Here we go. Which psalm included the following? For as high as the heavens are above the earth, so great is his love toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions. Time, 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 time. No phones, don't look in your Bibles, no cheating. Time, time, time. Yes, we got five, four, three, two, one. Just say something. Girls, I need Sam's 35. I'm sorry, that's incorrect. Boys, you get 10 seconds. 10, 9, 8. Are you ready? 103? Ah, uh, yes, the boys. Get it right. Yes. <laughs> Yes, get the voice six hundred points. Yes, yes. So let's take a pause. Yes, that's what I was going to ask. Can I... Who's winning so far? Who's winning so far? Can we get a score count? What's the boys and what's the girls? The boys are winning. What's the score? The girls have one thousand two hundred. Yeah. 1,600, 1,200. It's close. It's close. Okay. Next. Uh, this one is the uh, boys' turn, right? Yeah. Okay. Which one? Name the judge. Name the judge. 600. No, that's... No, they already did that question. No, no, no. Jeremy, which one? Name 200 for the royal family. 200, okay. Name the queen that God used to save the Jewish people from death. <laughs> okay. Boy didn't even need a timer on that. <laughs> Boys didn't need a timer. Okay, girls' turn. Get ready, girls. Okay. Five, four, three, two, one. So we have four questions left, okay? Name the song, 200 and 400, and name that judge, 400 and 600. Okay, Christina, the spokesperson, said, name that judge for 400. Who was the only female judge in the Bible? Yeah. Yes. Good job, girls. 400 points. Good job. Which one? No points. No Name the judge 600. No so, which judge was the younger brother of Caleb? I messed it up. It's okay, it's okay. Sorry. Okay. Here's the deal. Sorry, give the girls 200 points. Yeah, yeah, because they got Samson right. <laughs> I messed up. Give the girls 200 points.
Give the most important points, we'll get them down. Okay. Okay, boys, now the question. <laughs> Who's the younger brother of Caleb? Okay! <laughs> Good job. What can we do? The boys, they know the Bible. Okay, okay. Uh, uh, okay. I'll, I'll tell you what. I'll be fair. I will give them 200 too. 200, 200. Okay? Rather than 600, give them 200. Yeah, give them 200. Give, give them 200. So 200, 200. So we throw that question out. You should throw me out because I said, you know, I didn't get Samson. Okay. 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 Uh, oh, yeah, you're getting that. Uh, uh, no, 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 no. Let them get one more and we get back to <laughs> yeah, no, 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 we give you 200 What's the score? What's the score? Two questions left. Okay, score, five, score, score. What's the score, man? You got, you got that. Yeah, we got no, no, it's 200. 200 each. You guys have 2,000. What do you guys have? 2,000 for the boys? What do the girls have? 1,800. 1,800. We're still leading, okay? Boys are still, I mean, the boys are still leading. Okay? Only need 200 more to win. Okay. Now it is the girls' turn. Go ahead. Two questions left. 200, 400. Name that song. Oh, girls, remember? You got that? Rem remember, girls, girls, remember the last time you lost that one? You didn't get some one through the boys did. I would say choose 200. Choose 200. Name that song 200. Okay, here we go. Which song includes the following? <laughs> <laughs> okay, boys, final question. Okay, here we go. So, name that Psalm 400, right? Okay. Okay, you guys ready? Yeah, Which Psalm includes the following? Create in me a clean heart, O oh God, and renew a right spirit within me. Okay. Um, what is Fifty-one. 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 Fifty-one.
Name the fruit of the Spirit. When the song stops, it's over. Keep going, we got, we got one.
Also right, yeah. Mono version also right. But we gave it first. No, 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 no. Both, both get it. Both get it. But we have to calculate the points. Where's the score? It's on here. It's on here. Okay, so the boys get to add 2,100 to their total. No, no, it's 2,101. 2,101? Okay. So boys get to add 2,400 and 2,101. So that gives them 4,501 points. Boys have 4,501 points, okay? Now, now the girls, they had 2,200 points and they wagered 2,200. So they got 4,400. So the winner is the boys. Boys, you know what the winner is? You get to serve dinner tonight. Raise your brother, Arjata. Sati, Anna, I'll take you. <laughs> Next, we will be giving time for Pastor Ramesh. <laughs> Hallelujah. At the number of Punjan and Gavder, we some or part each other, participate each other, the Prab each other, and a lavade lacaditilum, a numbly covert and a reward of Prasnangalum, a ladola, Sajidinal Ella, one of Sametum, our Latin and Numbilton and no, Adon Davide, number of appreciation for Le, Arcacharia, gifted a londa, Cheria, trophy, or good. Namala Namala Avery on appreciate and agree, you know. Namala Tadayada Chiyan Pogonada Vincent Paid Naomi Fini. At the manual, manual Stephen. Sela, Sela Fini. Lisa Sister and Jeremy and Mulikino Karnam, Namada Kaidinu Moon or Shamaita Namakumati teachers in Larno, our dad Namada Kuninga Pitch on another, the one day and our Evelikino, Lisa Sister and Jeremy and the Rogue Yan Kodakan.
Nathan Thomas. Nathan. Aksa. Uh, teachers in Arana, teachers in the appreciation of the trophy of the and Abraham was in the other than it, Abraham was in the Anna Boss. Manoj. 
ஏஞ்சலா வில்சன் We would also like to give thanks to Pastor and Sonia Auntie. Could you please come up here, Sonia Auntie? Thank you. Thank you. We would also like to give thanks to our teachers. Could you please come up here all of the teachers? Remy Auntie, Joel Uncle, Anna Chechi, Angela Chechi. Thank you. Thank you. Um I would like to ask Pastor Monish if he could end Hallelujah Nammude kunjungalde Sunday school annual Sunday school programs eto manigrekapetta reethiyil nadathuvan divide aakiyadinai adina kunjungalayum avare padipichu teachers parents പേരൻസ് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും അതേപോലെ എല്ലാവരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനിയും അവർ ശക്തരായി തീരുവാൻ സഭയിലെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോരാ സഭയിലെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോരാ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുവാനും അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ കഴിയണം നമുക്ക് അത് തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദാനമായി ലഭിച്ചു നാം ദാനമായി കൊടുക്കാം ഹലലൂയ നമുക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് എന്തോ അത് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവനാഴി മാത്രമല്ല ഹലലൂയ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആവനാഴി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്പുകൾ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പുകൾക്ക് മാത്രമല്ല മാന്യത തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവൻ പട്ടണത്തിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല ഹാലലൂയ അങ്ങനെയുള്ളവർ പട്ടണത്തിൽ ഹാലലൂയ അവർ ലജ്ജിക്കുവാൻ ഇടവരത്തില്ല നമ്മുടെ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹവും അടുത്ത ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തിയെ കൊണ്ടുപോകാനും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പുറമേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവരെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിലും വലുതായി ദൈവിക കാര്യത്തിൽ അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റിയെടുത്തു അതൊക്കെ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഹാലലൂയാ അതൊക്കെ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ് ഈ കൊടുക്കുന്നവന് ലഭിക്കും കൊടുക്കുന്നവന് ലഭിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര വിതയ്ക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് കൊയ്യും നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് കൊയ്ത്തിൻ്റെ വർധനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ വചനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഹൃദയം തുറന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർദ്ധിക്കും ഹാലലൂയ അങ്ങനെ ആ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര സ്പിരിച്വലായിട്ടോ ഏത് ലെവലിലോ എത്ര വർദ്ധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ജനറേഷന് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പ
അത് നമ്മളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും ഹാളു ലൂയ ഒരു ഷൗമേൽ ന പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ആനുവൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള മെസ്സേജുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനുമായിട്ട് വന്ന ആ ബാലൻ്റെ സ്വഭാവം അതുപോലെയുള്ള അച്ചടക്കം അതുപോലെയുള്ള അനുസരണം പിന്നെ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വേണം അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഷൗമേൽ പ്രവാചകൻ ശക്തനായി തീർന്നത് പൂർണ്ണ അനുസരണത്തോടെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാ അപ്പൊ ഷൗമേൽ പ്രവാചകന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് റോൾ അതിലും വലിയ റോൾ നയിച്ചു വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാതാവ് ഹാലലൂയ ആ ഹന്നയുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് കാരണം വർഷങ്ങളായി ജീവിതത്തിൽ കാത്തിരുന്നിട്ട് കിട്ടിയ കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ എടുത്ത ആ കൊടുത്ത ആ സീരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവ സന്നിധിയിലുള്ള ആ സമർപ്പണത്തിന് മേളിലാണ് ദൈവം ശക്തനായ ഒരു പ്രവാചകനെ ഈ സായലിന് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു അടയാ ഒരു ഒരു ഭാഗമാ ഷിംഷോൻ്റെ ഭാഗം കാരണം ഷിംഷോൺ നാസിർ വൃതക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ ശക്തനായി തീർന്നതിന് അവൻ ഭയങ്കര ശക്തനായിരുന്നു അവൻ ഭയങ്കര പേര് കേട്ടവനായിരുന്നു അതുപോലെ ശക്തൻ ആരുമില്ല പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ ആയി തീരുവാൻ അവൻ്റെ ജനനത്തിന് മുൻപേ നാസിർ വൃതം എടുത്ത് അവൻ്റെ ഒരു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഹാലലൂയ ദൈവം ആദ്യം അവൻ്റെ അമ്മയോടാ പറഞ്ഞത് നീണ്ട ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരുന്ന അവൻ്റെ ആ ലലി മാതാപിതാക്കളോടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ശക്തനായ ഒരുവൻ ജനിക്കാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ നാസിർവൃതമുള്ളവരായിരിക്കണം അവൻ ജനിച്ചാൽ അവനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുക അവരിങ്ങനെ ആവണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അതിനോ അതിനേക്കാൾ വലുതായ നമ്മുടെ ഒരു സമർപ്പണം ഹാലലൂയ അത് അസാധാരണമായ നിലകളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞ് കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹാലലൂയ പറയാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കാറുണ്ട് കാരണം അവർ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയും അന്യഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കരയുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ ഡാലസിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിന് വന്ന് ആ സഹോദരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ യൂത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ കളർ ലൈറ്റും പുകയില്ലെങ്കിൽ യൂത്തൊന്നും ചർച്ചയിൽ നിൽക്കത്തില്ല കളർ ലൈറ്റും പുകയും വേണം എങ്കിലേ യൂത്തൊക്കെ ചർച്ചയിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചുകളൊക്കെ തപ്പിപ്പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കളർ ലൈറ്റും പുകയല്ല ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവും അഭിഷേകവും അത് കൊടുത്താൽ ഹാലേ ലൂയ നിൽക്കും ഹാലേ ലൂയ അതിലൊന്നും കുറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം ഹാലിൽ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം ഈക്വലായി കിട്ടിയാൽ ഹാലേ ലൂയ ഒന്നും വിട്ടു പോകത്തില്ല അതില്ലാതെ വരുമ്പോഴാ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമായി തീരുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റും പുകയൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹാലലൂയ ഓരോ കാര്യത്തിലും അവർ ആഗ്രഹത്തോടെ മുൻപോട്ട് അവരിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹാലലൂയ അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഏറ്റവും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ ഒരു സമയമായിട്ടും അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനായും അവരെ കൊണ്ടുവരുവാനായും അവരും താല്പര്യത്തോടെ വരുവാനായിട്ടൊക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി ആ വൻകൃപ അനേകർക്ക് കിട്ടാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇപ്പോൾ ചർച്ചകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഒരു രോഗമോ ആപത്തോ ഒന്നുമില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് നമ്മുടെ കഴിവൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സമർപ്പണം ഉള്ളെടുത്ത് ആലേലിയ സ്നേഹമുള്ളെടുത്ത് ദൈവ കൃപയും പെരുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാതാപിതാക്കൾ അവരോരോ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അവർക്കത്തില്ല മാതാപിതാക്കളും വന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാരണം ആ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാളുകളിൽ ഒരു ഒരുപാട് അഭിഷേകങ്ങളും കൈവെപ്പുകളും ഒക്കെ അവരുടെ മേൽ വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ജോലിക്കണം ഹാലലൂയ അത് ജോലിക്കണം അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് തൻ്റെ ഹാലലൂയ ആത്മീയ പുത്രനായ
ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എൻ്റെ കൈവെപ്പിനാൽ ഹാലലിയ നിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവിക കൃപകളെ നീ ജ്വലിപ്പിക്കണം ഏത് റീസണാ ഹാലലൂയ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ഭൗലോസ് പറയാ ഫോർ ദീസ് റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ത് കാര്യം എൻ്റെ റീസൺ എന്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ തൊട്ട് മേളത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ ഫൗലോസ് വ്യക്തമായി എനിക്കൊന്ന് സെക്കൻഡ് ഡെമത്തി ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റിലാന്ന് തോന്നും വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിർവാജ്യമായ എന്ന് വെച്ചാൽ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഹാലലൂയ അത് നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ അമ്മയും വല്യമ്മയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു തിമത്തി എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു അപ്പൊ തിമത്തി നിന്നോട് ഇത് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് നീയും നിന്റെ കുടുംബവും ദൈവസന്നിധിയിൽ കപടമില്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ കപടമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസത്തിൽ കപടതയില്ലാതെ അ സിൻസിയർ ഫെയ്ത്ത് ഹാലലൂയ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്തിൽ നമുക്ക് ആരെയും ഒന്നും കാണിക്കാനില്ല നമുക്ക് ആരും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആ സിൻസിയർ ആയി തന്നെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാനും പ്രൈസും ബ്രദറും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രിൻസ് ഫെഡറിക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മൈൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടരയായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് വൈകിട്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഈ അൺലോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേലുമുള്ള ഈ ഈ ജ്വലിപ്പി ഇത് നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം പകർന്നിട്ടുള്ള കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിച്ചു വരുന്ന ആ കൈവെപ്പ് എന്ന് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഹാല ഇതുയാ അൺലോക്കി നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഹൃദയം തുറന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമില്ല നമ്മുടെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇതിലും വലുത് അവന് കൊടുക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ അത് തുറക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് പൗലോസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇത് എങ്ങനെ കേട്ട് പഠിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രൈസിന് പ്രൈസ് ഞാൻ എങ്ങനെ കേട്ട് പഠിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാരണം ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ തൊട്ട് ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ അങ്ങനെ അത് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡാലസ് ഞങ്ങൾ ആ മീറ്റിംഗിന് പോയി അവിടുത്തെ ലിജോ ഫാസ്റ്റർ വിളിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഐർലൻഡിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ദേവദാസൻ ദേവദാസ് അല്ല അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രദറുമായിട്ട് ചേർന്നൊരു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക ഒരു കോൺഫറൻസ് കോളിലാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഡാലസിലെ ലിജോ ഫസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചർച്ച അങ്ങനെ പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഭയങ്കര ദൈവമൂ നടക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർ വലിയ വിഷൻസ് കാണുക കാണപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെടുക ഏഞ്ചൽസിനെ കാണുന്നു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഈ ആഴ്ചയിൽ ക്ലിയറായി ദൈവം പേര് വിളിച്ച വ്യക്തികൾ കേട്ട ചെവിയിൽ കേട്ട വ്യക്തികളുണ്ട് നാളെ നമുക്ക് പറയാമോ ഹലലൂയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക ആ ഏഞ്ചൽസിനെ കാണുന്നു ഫെതേഴ്സ് കിട്ടുന്നു ആ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന തലയണയിൽ പോലും എഴുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലയണയ്ക്കകത്തും പില്ലോയ്ക്കകത്തൊക്കെ ദൈവം അടയാളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു വലിയ പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടനെ പറഞ്ഞത് ദേവദാസനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കീ ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഗ്ലോറിയസ് മഹത്വത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയാത്ത പ്രവാചകന്മാരില്ല പറയാ സാമച്ചും ഭാസ്റ്റു അങ്ങനെ ഉപ്പിലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദേവദാസന്മാർ ദൂത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ആർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവിടെ ഗോൾഡ് ഡസ്റ്റ് വീഴുക അത് എവിടെ നിന്ന് വീഴുന്നു എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതൊരു അൺലോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണോ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഹൃദയം തുറന്ന് ഞാനല്ല നമ്മൾ ആരാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും പകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മേലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് ദേവദാസനെ ഒരു ഈ പേര് വിളിക്കുന്നതെയും പ്രവചിക്കുന്നതൊക്കെ ആയ ദേവദാസന്മാരുടെ പുറയെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങ
അതാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതാ കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞത് അലയിലൂയ നിങ്ങൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുക ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുക അലയിലൂയ ദാനമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ദാനമായി കൊടുക്കുക ഹാലലൂയ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടി ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേൽ എന്തെങ്കിലും അത് വചനമാകട്ടെ പ്രവചനമാകട്ടെ ആലയിലു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആഗ്രഹമുള്ള സകലരുടെ മേൽ ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഹാലയിലൂയ അത് അവരുടെ മേൽ ഓപ്പൺ ആകും അത് ഓപ്പൺ ആകും ഹാലയിലൂയ ഹാലയിലൂയ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളങ്ങളാണ് യാക്കോബൊക്കെ കാണിച്ചത് യാക്കോബ് ഒരു അനുഗ്രഹം മക്കളെ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് നീ ഇന്നതാവെന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അത് അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ഹൃദയം തുറന്ന് ഹാലയിലൂയ അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരവാദ് യോസഫ് നീ മതിൽമേൽ പടരും ഹാലയിലൂയ നീ ഒരു വൃക്ഷമായി ഹാലയിലൂയ മതിൽമേൽ ഹാലയിലൂയ പടരുന്നവനായി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ യോസഫ് ആയി തീരും ഹാലയിലൂയ 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 യഹൂദേ നീ ഒരു സിംഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലയിലൂയ യഹൂദ ഗോത്രം സിംഹമായി തീരും ഹാലയിലൂയ ഹാലയിലൂയ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ സാറ്റർഡേ മീറ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാനാണോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേർതിരിക്കണോ അത് ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു വലിയ കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് തരുന്നില്ല അപ്പൊ തരുന്നതിനെ പറയുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹൃദയം തുറന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ സമർപ്പിക്കുമോ ഹാലയിലൂയ്യ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ഹാലയിലൂയ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ അതുപോലെ എത്ര കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാറത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും മാറുമെന്ന് ദൈവം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഹാലയിലൂയ ഹാലയിലൂയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വലിയ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നതിലും വലിയ ആത്മീയ ലെവലിൽ പോകുവാൻ വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ യഥാർത്ഥ ദൈവിക ഉണർവിലേക്ക് കയറുവാൻ ഹാലലൂയ ആ ദൈവിക ഉണർവെന്ന് പറയുന്നത് അല്പ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലല്ല ഒരു ഒരു ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒമ്പത് കടങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഉണർവെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡായി വരണം അല്ലാതെ ഒരു പ്രവചനം കൊണ്ട് അതൊരു ഉണർവായില്ല പത്ത് പേര് സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഉണർവായില്ല ഹാലലൂയ അതിൽ കർത്താവായി യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എങ്ങനെ ഹൃദയം തുറന്ന് പകർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കരം വെച്ച് കർത്താവ് എൻ്റെ മേൽ പകർന്നതിലും വലുത് പകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ല വചനം തന്നിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ ജ്ഞാനം പകരണം കർത്താവയെ വെളി റവലേഷനുകളാണോ അതിലും വലുത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാണ് സെക്കൻഡ് തിമത്തിയിൽ ഹാലലൂയ പൗലോസ് തിമത്തിയോട് പറയുന്നത് നീയും എന്നെ പോലെ നല്ല പൊരുതണം ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല പഠനാകണം ഹാലലൂയ ഒരു ആത്മീയ പുത്രനോട് പറയുന്ന പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആത്മീയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എൻ്റെ മക്കളല്ല എല്ലാവരും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ അല്ല നമ്മളിൽ വർധനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ കാണാൻ തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ഏത് കുഞ്ഞു വന്നാലും അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അലലൂയ കാരണം ഒത്തിരി നമ്മൾ അത് അതിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില ദൈവദാസന്മാർ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കും അവരുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടത് അവർ
അല്ല കർത്താവായ യേശു അങ്ങനെയല്ല തൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാഹമുള്ള ഏത് വ്യക്തിയെയും ഹാലലിയ അടുക്ക വിളിച്ച് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന കർത്താവായുണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ ഭാവം തന്നെ നമ്മളിലും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായും ഹൃദയം തുറന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര തല തിരിഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം അതിനെ മടക്കിയെടുക്കും മടക്കിയെടുക്കും ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അതിന് അധികം നാൾ വേണ്ട അധികം നാൾ വേണ്ട എന്നാൽ അതൊരു അനുഭവത്ത് അസാധാരണമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ആരാധനയാകട്ടെ വചനം കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കരഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് ദൈവം മാറ്റും ഹാലലൂയ കാരണം ഞാനത് ചെയ്ത് ശീലി നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഡിസംബറിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പായി അറിയാതെ കരയാൻ തുടങ്ങി ഒരു വ്യക്തിയെ പെട്ടെന്ന് ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആ എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റാതെ ഞാൻ കടന്ന് കരയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ മാറ്റം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പേ ആ വ്യക്തി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡെയിലി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ എല്ലാം വിട്ടു ഞാൻ നേരെയായി എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞത് ആൾ മുഴുവൻ കരഞ്ഞത് ദൈവം അത് ചെയ്യും ആ ദൈവം അങ്ങനെ നമ്മളാ ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പേരോ ആരെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ആരെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയം തുറന്നു നിന്ന് കരഞ്ഞാൽ ഹാലലൂയ അധികം താമസിക്കത്തില്ലെന്നേ ഞാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല ഹാലലൂയ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യത്തില്ല ഇനി ഞാൻ ദൈവസന്നിധി തന്നു ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ എന്ന് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഹാലലൂയ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നാട്ടെ മാതാപിതാക്കളും കൂടെ വന്നാട്ടെ 